ഞാൻ പറഞ്ഞു പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ടിക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കണക്ക് ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് പത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചു ഒമ്പതിൽ നിന്ന് കുറച്ചു ഒമ്പതിൽ നിന്ന് കുറച്ചു ഒമ്പതിൽ നിന്ന് കുറച്ചു കണക്ക് തീരുമാനം ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു സംഖ്യ നോക്കാം ഇവിടെ ഒന്നിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കണം അവിടെ നമുക്ക് നിഗല സൂത്രം വേണം കാരണം ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുത് കുറയ്ക്കണം ആറിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറയ്ക്കണം മൂന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറയ്ക്കണം ഇവിടെ നിഗല സൂത്രത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താ ചോദിച്ചാൽ നാലിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറയ്ക്കുക ആകുമ്പം വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതാണവരുണ്ട് വീണ്ടും ഈ രണ്ടക്കങ്ങൾ കൂടെ നിഗലം സൂത്രം വേണം കാരണം അഞ്ചിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറയ്ക്കണം ഏഴിൽ നിന്ന് ഒൻപത് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ അക്കങ്ങൾ കാണുന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ടിക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കണക്ക് ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർത്തോണം മറന്നു പോകരുത് അവസാനത്തേത് പത്തിൽ നിന്ന് ബാക്കിയെല്ലാം ഒമ്പതിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഇവയുടെ വ്യത്യാസം എടുക്കും ഒന്നിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും വ്യത്യാസം എടുക്കുന്നു ഒന്നിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും വ്യത്യാസം എടുക്കുന്നു പത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം ആറിൻ്റെയും എട്ടിൻ്റെയും വ്യത്യാസം എടുക്കണം ഒൻപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം മൂന്നിൻ്റെയും അഞ്ചിൻ്റെയും വ്യത്യാസം എടുക്കണം ഒൻപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണം നാലിൽ മൂന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പം നിഖിലം സൂത്രം തീരുകയാണ് അതായത് ഒരണത്തിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനായിട്ട് ഒരണത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടം കൊണ്ട് തീരുകയാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് വരുന്നില്ല വീണ്ടും അഞ്ചിൽ എട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ട് തുടങ്ങണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ താത്വികമായ വശമല്ല പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈനിലാണ് പോകുന്നതെന്ന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരെണ്ണം കടവ് എടുക്കുന്നു ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരെണ്ണം കടവ് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ 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 ഇത് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ ഈ നാലിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നിഖിലം സൂത്രം തീർന്നു ഇത് ഇനി അടുത്തത് തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഞ്ചും എട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എടുക്കണം അത് പത്തിൽ നിന്നാണ് കുറയ്ക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടം കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ നിഖിലം സൂത്രം തീർന്നു പിന്നെ ഏഴും ഒൻപതും നമ്മൾ വ്യത്യാസം എടുക്കണം അത് ഒൻപതിൽ നിന്ന് ഇവിടെ സാധാരണ പോലെ കുറയ്ക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ കുറയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല വെറുതെ കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി നോക്കാം ഒന്നും രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് അത് പത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു ഒൻപത് ആറും എട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ടാണ് അത് ഒൻപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു ഏഴ് മൂന്നും അഞ്ചും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ടാണ് അതും ഒൻപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു ഏഴ് കണ്ടോ ഇവയുടെ വ്യത്യാസം പത്തിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഒൻപതിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഒൻപതിൽ നിന്ന് ഇവിടെ സാധാരണ പോലെ കുറയ്ക്കുന്നു നാലിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഒന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നൊരു ഒന്നുകൂടെ കുറയ്ക്കണം കാരണം നിഖില സൂത്രം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നിഖില സൂത്രം അവസാനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നിഖില സൂത്രം തീരുന്നു സാധാരണ പോലെ കുറയ്ക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ കുറയ്ക്കുന്നു വീണ്ടും നോക്കുക അപ്പം ഇവിടം കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ആ സൂത്രം തീർന്നു അടുത്തത് വീണ്ടും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ തൊട്ട് തന്നെ തുടങ്ങണം അതായത് ഇവയുടെ വ്യത്യാസം അഞ്ചിൻ്റെയും എട്ടിൻ്റെയും വ്യത്യാസം മൂന്ന് പത്തിൽ നിന്നാണ് അത് കുറയ്ക്കേണ്ടത് കാരണം ഇവിടം കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ സൂത്രം തീർന്നു അല്ലാണ്ട് ഒരു കണക്കിൽ നിഖിലൻ സൂത്രം തുടങ്ങി ഇവിടെ എല്ലാം പത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഒമ്പത് നിന്ന് കുറച്ച് ഒമ്പത് നിന്ന് കുറച്ച് ഇവിടെ ഒമ്പത് നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നതല്ല കാരണം ഇവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ബ്രേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വ്യത്യാസം കാണണം അത് ഒൻപതിൽ നിന്നല്ല കുറയ്ക്കേണ്ടത് പത്തിൽ നിന്നാണ് അഞ്ചും എട്ടും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം മൂന്ന് പത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഏഴ് ഏഴും ഒൻപതും നമ്മളുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ട് അത് കുറയ്ക്കേണ്ടത് ഒമ്പതിൽ നിന്നാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് ഏഴിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു എട്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറയ്ക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ കുറയ്ക്കുന്നു രണ്ട് ഒൻപതിൽ നിന്ന് നാല് കുറയ്ക്കുന്നു അഞ്ച് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു കണക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നിഖിലം സൂത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒന്ന് ഇടപെട്ട അക്കങ്ങളിലുണ്ട് ഈ ആ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കണം ഇവിടെ തീർന്നു ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കണം ഇവിടെ തീർന്നു ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കണം ഇവിടെ തീർന്നു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇടപെട്ട് വന്നാലും നമ്മൾ ഓർത്തണം അവസാനത്തേത് പത്തിൽ നിന്ന് ബാക്കിയല്ല ഒമ്പതിൽ നിന്നുള്ള ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒൻപതിൽ ഒൻപതിൽ നിന്ന്
ഇവ തമ്മിൽ നിന്ന് സാധാരണ പോലെ വില കുറച്ചു ഒന്നുകൂടെ കുറച്ചു ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചു സാധാരണ വില കുറച്ചു ഒന്നുകൂടെ കുറച്ചു ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചു സാധാരണ വില കുറച്ച് ഒന്നുകൂടെ കുറച്ചു ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു സംഖ്യ നോക്കാം ഈ സംഖ്യ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാം ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുത് കുറയ്ക്കണം ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുത് കുറയ്ക്കണം ഇത് സെയിമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രാവശ്യം നിഖിലം സൂത്രം ഉപയോഗിക്കുമ്പം നിഖിലം സൂത്രം അവസാനിക്കുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് ചോദിച്ചാൽ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ പോലെ കുറയ്ക്കുക ഒന്നുകൂടെ കുറയ്ക്കുക നമുക്ക് പറ്റുന്നൊരു തെറ്റിതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നിഖിലം സൂത്രം വേണം കാരണം ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതാണ് കുറയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ നിഖിലം സൂത്രം വേണം കാരണം ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് നിഖിലം സൂത്രം എപ്പോഴാണ് തീർന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ തുല്യമായിട്ടുള്ളത് കുറയ്ക്കുമ്പോഴും നിഖിലം സൂത്രം തീരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുമ്പം ഇവിടെയും ഈ സൂത്രം അപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും വലിയ അക്കത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയ അക്കം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നിഖിലം സൂത്രം തീരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയുള്ളൂ രണ്ടും എട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എടുക്കുന്നു പത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു മൂന്നും ഏഴും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എടുക്കുന്നു ഒൻപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു ആറും ആറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എടുക്കുന്നു ഒൻപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ സാധാരണ പോലെ കുറയ്ക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ കുറയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ സാധാരണ പോലെ കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നു എട്ടും രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആറ് ആറ് പത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ നാല് മൂന്നും ഏഴും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നാല് അത് ഒൻപതിൽ നിന്നാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അഞ്ച് ആറും ആറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പൂജ്യം ഒൻപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പം ഒൻപത് തന്നെ ഏഴിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ നാല് ഒന്നുകൂടെ കുറച്ച് മൂന്നും നമ്മൾ എഴുതി ഇവിടെ നിഖിലം സൂത്രത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ് തീരുകയാണ് എട്ടും നാലും തമ്മിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എട്ടിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ നാലെന്ന് എഴുതും ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളൊരു സൂത്രം അപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുമ്പം ഇവിടെയുണ്ട് 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 ഇത് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് തീർന്നു അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുന്നില്ല സാധാരണ പോലെ കുറച്ച് പോയാൽ മതി അവിടെ ഓർക്കണം വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് ഇങ്ങനെയാണ് കുറയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുറച്ചാൽ മതി ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുത് കുറയ്ക്കേണ്ട അവസരം വന്നാൽ തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ നിഖിലം സൂത്രം തുടങ്ങണം വ്യത്യാസം കാണുന്നു പത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം കാണുന്നു ഒൻപതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്തേണ്ടി വരും ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഒരേപോലെയുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നിഖിലം സൂത്രം തീരുന്നില്ല അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ കൊടുത്ത സൂത്രം തീരുന്നത് ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപയോഗം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ തെറ്റിച്ചതും ഇത് തന്നെയാണ് കാരണം പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറയ്ക്കണം പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് നാല് കുറയ്ക്കണം പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറയ്ക്കണം ഇതുപോലെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ നിന്നും മറ്റ് സംഖ്യ കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സൂത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരം വരുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ടിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം എല്ലായിടത്തും നിഖിലം സൂത്രം ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യത്തുള്ളൂ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ട് താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സംഖ്യ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ഇതാണ് നമ്മൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലും രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറ്റിച്ചിട്ടുള്ള കണക്കുകളൊന്ന് കാരണം പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ കടമെടുക്കണം ഇവിടെയും പൂജ്യമാണ് അവിടെ കടമെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഈ പ്രശ്നം വരുമ്പം മുഴുവൻ തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ വ്യത്യാസം അതായത് പൂജ്യം അഞ്ചും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അഞ്ച് തന്നെയാണ് പൂജ്യം നാലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നാല് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സംഖ്യേനെ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓർത്താൽ മതി അഞ്ച് പത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നമ്മൾ അഞ്ചെന്ന് എഴുതുന്നു നാല് ഒൻപതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നമ്മൾ അഞ്ചെന്ന് എഴുതുന്നു മൂന്ന് ഒൻപതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നമ്മൾ ആറെന്ന് എഴുതുന്നു രണ്ട് ഒൻപതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നമ്മൾ ഏഴെന്ന് എഴുതുന്നു കണക്ക് തീർന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നോക്കി ഇത് പത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു ഇത് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു ഇത് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു ഇത് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർക്കണം നിഖിലം സൂത്രം തീരുന്നത് സാധാരണ പോലെ കുറയ്ക്കുക ഒന്നുകൂടെ കുറയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് പൂജ്യം കുറച്ചാൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒന്നുകൂടെ
അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്ക് ചെയ്തത് ഈ രീതിയിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറുകയില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതിൽ എത്രയോ എളുപ്പമാണിത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യം തൊട്ട് ഒൻപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കണക്ക് തെറ്റാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ് കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല ഇനി ഈ കൂട്ടാന സൂത്രത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറയ്ക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ വരുന്നത് ഏത് സംഖ്യയിൽ സംഖ്യയും നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമെന്ന് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ഗുണനം ഈ സൂത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുണനം നമുക്കെടുക്കാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ